ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി അച്ചാറാണ് കാടമുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ അച്ചാറിനായിട്ട് പതിനഞ്ച് കാടമുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആദ്യം ഉപ്പിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നല്ലെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുഞ്ചീരകവും കടുകും ഉലുവയും കൂടി എടുത്തേക്കാണ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തേക്കണത് ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇതൊരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാവും അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണമാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളകാണ് ഇത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വിനീഗർ പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ എണ്ണ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയിലാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടട്ടെ ഈ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അടുത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മൂ മൂത്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് വേ കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില ഓപ്ഷണലാണ് സാധാരണ അച്ചാറിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് നല്ല നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകരുത് കരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അച്ചാർ മൊത്തം കരിഞ്ഞ ഒരു ചോ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നല്ല പച്ച മണം മാറി വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കു നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പച്ച കുത്തടിക്കും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക കേട്ടോ അത് നല്ല കളർ കിട്ടും ഞാനിവിടെ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കണത് എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്പം മുളക് പൊടിയുടെ മ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പെരിഞ്ചീരവും കടുകും മുലുവയും കൂടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല അത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ടേക്കുന്ന ഈ മസാലകളെല്ലാം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അച്ചാർ കുറുകി വരാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ മു
രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതല്ല ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം എടുക്കാതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും സ്ട്രഗിള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാനിരുന്നത് എത്രയോ ആൾക്കാർ അവരുടെ വീടോ ബന്ധുക്കളോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുളി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അച്ചാറാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പുളി ഇച്ചിരി കുറവാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ കാടമുട്ട അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാറാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാ അച്ചാറുകൾ പോലെ ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ